ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രൂബിനാരുടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് എപ്പോഴും ന്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒട്ടും ക്ലിയർ ആകാതെ പെട്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ന്യൂസിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു എന്താണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് വിജയ തോമസ് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വിജയ തോമസ് സാറിനെ ഞാൻ പേരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യുവർ വെൽക്കം സാർ കേരളയുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന മാറ്റിനി വെബിനാറിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ കൂടെ ഉള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്യോ അല്ലെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേജിലുള്ളവരാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ഫണ്ടൊക്കെ കൈ വരുന്നത് പലപ്പോഴും റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഫണ്ടൊന്നും ഫണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടൈറ്റായി ഓടിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അതാണ് മൊത്തത്തിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഒരു രീതി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏതായാലും കുറച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ സാറിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാങ്കുകളുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ളവരും തീർച്ചയായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കും ആ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മറ്റേതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ റേറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അത് മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി അത് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായി ബാങ്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരു വിശ്വാസം ഏ ബാങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം അല്ലെ ഒരു സേഫ്റ്റി അതാണ് ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആണ് പോയി എടുക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട് കയ്യിൽ വരും അതിനുള്ള നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വലിയ അറു അറുപത് മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടതാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അല്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനുള്ള ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് ദിസ് ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാലൊരു ഓടിയാക്കിയാ പോരെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് ഇട്ടാ പോരെ നമ്മൾ സേവിങ്സ് ബാറ്റി എന്തിനാ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലും അല്പം റേറ്റ് കൂടി കിട്ടുന്നു അപ്പം മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ പി പി ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടി ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും അത് കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി എടുക്കാൻ ഒരു കാരണം സാബു സാറ് ചോദിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് മറ്റേ ലോൺ കുറച്ച് വായ്പകളെ പറ്റിയായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വായ്പയുടെ പല പദ്ധതികൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ സാബു സാറിന്റെ 
ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും അത് പോയി എടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ പറ്റും കാരണം പണ്ട് നമ്മളതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ അത് പക്ഷെ അത്ര നല്ലതാണോ ഇപ്പം ബാങ്കുകളുടെ റിട്ടേൺസ് സാധാരണ എത്ര റേറ്റാണ് പൊതുവെ ഒക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അര ശതമാനം കിട്ടും ഒരു ആറ് ശതമാനത്തോളം കിട്ടും ആ ഒരു റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേണിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും റേറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്കുകൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് സി പി ഐ അത് ഓർക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇപ്പോഴത്തെ സി പി ഐ റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പോലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന റിട്ടേൺ ആണോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടിയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടിന് വാല്യു കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ റിട്ടേൺ ആണേലും അത് സേഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും അത്ര സേഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല കാരണം കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അടുത്ത ഒരു റേറ്റ് ആണ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബാങ്കിലെ ആകുമ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് കാരണം നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ബാങ്കുകളെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബാങ്കുകൾ മാത്രമല്ല ബാങ്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്ന പല ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷനുകളെ പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽ വേണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യവും അത് നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ പോരാ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഷെയേഴ്സ് ആ ഷെയേഴ്സിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഷെയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പൂർണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഷെയറിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഷെയറിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കമ്പയറബിളി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഷെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടാം ഷെയറിന് വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ക്യാപിറ്റലിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിൻ പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആനുവലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഡിവിഡൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഷെയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പൈസ ഫണ്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ പ്രൈസിൽ അല്ല എങ്കിലും എന്ന് പറയാൻ കമ്പയറബിളി ബെറ്റർ ഇത് ഇതാണ് മാർച്ചിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാർച്ചിലുള്ള ഷെയർ പ്രൈസ് വെച്ചാണ് മിക്കവാറും കമ്പനികൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ ഷെയറിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുതലാളി ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ വലിയ പ്രൈസ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഒന്നാണ് ഷെയർ അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ വില മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഷെയർ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുണക്ക് മുതലിന്റെ വാല്യു കുറഞ്ഞു പോകാം അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ റിസ്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചം എന്തും നോക്കി വേണം ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പഠനം വേണം കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കണോമിക് ലെവൽ നോക്കണം രാജ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവൽ രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ലെവൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണോ യുക്രൈൻ യുക്രൈൻ പോയത് രാജ്യത്തെ സ്വന്തം അയൽവാസി കയറി അടിച്ചു അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ ഒരു വലിയ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്ന നാടിനെന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ പ്രൈസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടെ മാത്രമേ അതിൽ പോകാൻ പറ്റൂ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പറ്റിയതായിരിക്കും അതാണ് ഷെയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ലെവലിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ എലക്ഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അതായത് ഷെയറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ അതെല്ലാം ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അതായത് ബാങ്കുകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കഴിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ തൃപ്തരായിരിക്കും അവരെ അധികം ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ഈ ആ മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ കറണ്ട് ഇവൻസ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധം ഉണ്ടോ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സ്ട്രേ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനും നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഷെയറിൽ വിദേശത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ വിദേശികളോ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ മാതിരിയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടായാൽ ആരും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ സാബു സാറിന്റെ സാബു സാബു ജേക്കപ്പിന്റെ ഫാക്ടറി കിറ്റക്സ് അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടർ എല്ലാം ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറികളെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇതിനപ്പുറവും ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കും ഒന്ന് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയറിന്റെ ആ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിലാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഷെ
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഒരു കമ്പനി എല്ലാ കൊല്ലവും നല്ല പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് വളരെ കൃത്യമായി ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി ചെയ്യുന്ന സത്യസന്ധമായ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ചിലരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാണും അതിന്റെ സത്യസന്ധത ചിലപ്പോൾ പിന്നിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള ചില കമ്പനികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അർത്ഥം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റും അങ്ങ് ഗ്രോ ചെയ്തുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് അവസ്ഥ ഒരു സ്റ്റാഗിനേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റും അത് താഴേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇവക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ വിഷയം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിഷയമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ പ്രൈസ് അപ്പായി പോകും മറ്റൊന്ന് കമ്പനി റിസ്ക് കമ്പനി പ്രോപ്പറായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായി പൊക്കോട്ട് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ കാരണം പുറമെ അത് കാണിക്കും വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് വെരി ബേ കമ്പനി വിൽ സ്ലോലി ഗോ ഡൗൺ കമ്പനി താഴേക്ക് പോയാൽ ഷെയർ പ്രൈസും ക്രമേണ താഴേക്ക് തന്നെ പോകും അടുത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷെയർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സമയം എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിന് പോകാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറില്ലായിരിക്കും അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് മറ്റൊന്നാണ് ടാക്സബിലിറ്റി റിസ്ക് ഇത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ടാക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻകുമായിട്ട് കം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് എത്ര വരും എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല കാരണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ ബാങ്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യം അത് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം മറ്റൊന്നാണ് റെഗുലേറ്ററി റിസ്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഷെയറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മേൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് സെർച്ചിന് വിധേയമാക്കുക ഇൻകം ടാക്സുകാർ വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ താല്പര്യം കുറവ് മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പിന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പൊതുവെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടാനാ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അപ്പായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അപ്പായി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ താഴെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എത്രയധികം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പനിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പോകാൻ പറ്റും എത്ര കൂടുതൽ കമ്പനികളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ കമ്പനികളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇത്രയും ഫാക്ടറും
ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എന്തുമാത്രം വിലയ്ക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു പക്ഷേ താഴേക്കാ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസ പോയത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ഒന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഷെയർ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയർ പ്രൈസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഒരു ഷെയറിന്റെ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ മുടക്കുന്നു ഷെയറിന്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പത്ത് രൂപ ഷെയർ അത് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മേടിക്കണേ നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് എത്ര രൂപ വരും സിമ്പിൾ അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആ ഷെയർ പ്രൈസ് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയും നമ്മൾ പത്ത് രൂപ എന്ന് വെച്ചു പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയർ വരേണ്ടതാണ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ അഞ്ഞൂറ് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഷെയർ ആ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ഏ നമ്മൾ അതേ സമയം അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ കിട്ടിയാൽ ആ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ വില കണക്കാക്കണം നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയറിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലും അപ്ര സാധനം വരും ഒന്ന് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഷെയർ തന്നെയാണ് ഷെയർ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുതലാളിയാ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ബോറോയിങ് അതൊരു വായ്പ പദ്ധതി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതും ഷെയർ ഇതുപോലെ ഷെയർ പോലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡിമാറ്റിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരും പക്ഷെ ആ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഇത് ആ അവരെടുക്കുന്ന ഒരു കട വായ്പയാണ് ആ വായ്പ പദ്ധതി അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മറ്റൊന്നാണ് ബോണ്ട് ആ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വായ്പ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നവ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇതിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പ്രധാന ആ ഡിവെഞ്ചറിലെ ബോണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ കിട്ടും ആ റിട്ടേൺ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടാകാം ഷെയർ പോലുള്ള റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഡിവെഞ്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു പോയൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ ഡിവെഞ്ചറിന് വേണ്ട വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ട് അവർ റിട്ടേൺ തരാതെ വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസ്ക് അതിനുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിവെഞ്ചർ ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷെയറും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഏതായാലും ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായി എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ വ്യത്യാസം എന്താ പറയാം ഷെയർ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ മുതൽ മുടക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവുമ്പോഴോ ശരി ഞാൻ പറയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് വേറെ ചില മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫണ്ട് ഈ ഷെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചില കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അപ്പൊ ഈ
ഇങ്ങനെ പലരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന തുക അവര് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫണ്ട് അവര് മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഷെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോ അതായത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അവരുടെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനം മറ്റു പലരിൽ നിന്നും ഫണ്ടുകൾ ശേഖരിക്കും ഈ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഷെയറിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അതിന്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രമാണിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉള്ള അല്ലെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഈ പൈസ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവര് ഈ പൈസ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറുകളിൽ അവര് നിക്ഷേപിക്കും ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് അവര് നമുക്ക് വീതിച്ചു തരുന്നു അത് വീതിച്ചു തരുമ്പോൾ അവരുടെ ചെലവിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ നമ്മടക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ആ റിട്ടേണിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയർ അവരെ എടുക്കുന്നു അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള തുക നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗുണം നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇവര് ഇതിന് എക്സ്പേർട്ടായ ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പല പല കമ്പനികളെ പറ്റി പഠിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ അവരുടെ ചെലവിനാവശ്യമായ പൈസ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റിട്ടേൺ അതാണ് നമുക്കുള്ള നേട്ടം നമ്മൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരത് പഠിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അവർ ഷെയറിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബോണ്ട്സിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലായിരിക്കും വിഷയം അല്ലെ ട്രഷറീസ് ഇതിലായിരിക്കും വിഷയം അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും സി ഡി സിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതിലാണോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഷെയർ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അവര് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിട്ടേൺ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവര് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരം ഒന്ന് വൺ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ തുകയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷമുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം ഈ തുക നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു തുകയായിട്ട് ഇവരെ ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച അവർക്ക് കുറേച്ച തുക കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എസ് ഐ പി അഥവാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ വൺ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ടൈപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ടൈപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഫോർ ഗ്രോത്ത് സ്കീം അതായത് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ഫണ്ടിന് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് അവർ മേടി നേടിത്തരും അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ അവർ തരുന്നില്ല അവർ ആ ഫണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൂടെ അതിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫണ്ട് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് സ്കീമിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി അല്ലെ ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയർലി റിട്ടേൺ ഒന്നും തരുന്നില്ല ഈ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകളും അതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കോമ്പൗണ്ട് പോലെ ആക്കി അതിനെ ആ ഫണ്ടിനെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ ഗ്രോത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കുകളില്ലേ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത അങ്ങനെ സ്കീമുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ യെസ് കൂടുതലും അതുപോലത്തെ വരുന്നതാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി അഥവാ ഗ്രോത്ത് സ്കീമുകൾ ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സ്കീമ് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഗ്രോത്ത് സ്കീം അടുത്ത മറ്റൊന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇക്വിറ്റി ഗ്രോത്തിൽ കൂടുതൽ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ ഫണ്ടുകൾ കൂടുതൽ ഷെയറിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫാക്ടറുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലായി പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ഫണ്ട് ഇല്ലാണ്ടും വരാം അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഗ്രോത്ത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് ആ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പം വേണേലും ഫണ്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് അതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടുകളിലായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് റിട്ടേൺ കുറവ് അതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് മറ്റൊന്നാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഓർ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള ഇതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായി റിട്ടേൺ തരും ആ റിട്ടേൺ നമുക്കും അവർ റെഗുലറായി തരും നമുക്ക് മന്ത്ലി അല്ലെ ക്വാർട്ടേർലി അല്ലെ ഹാഫ് ഇയർലി ഒരു ഇൻകം പോലെ അത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഓർ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയണമെന്നില്ല ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷെയറിലിടും കുറച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലിടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനെ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് മന്ത്ലി ഇൻകം പ്ലാൻ മന്ത്ലി നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ അവസാനത്തെ മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പക്ഷെ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സേഫ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈപ്പിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഓർ ഗ്രോത്ത് സ്കീം മണി മാർക്കറ്റ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഫണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് മന്ത്ലി ഇൻകം പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഗിൽറ്റ് ഇത്രയും ഫണ്ടുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റി വീണ്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നല്ല ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കാരണം ഇതിൽ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഷെയറേഴ്സിലായി ഷെയറുകളുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് അതായത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ടോട്ടലി ഫെയിൽ ആയി പോയാൽ ഈ ഫണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പോകാം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രോത്തും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് സ്കീം അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് അതാണ് വളരെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പം വേണേലും കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടാവുന്ന പേപ്പറുകളിലാണ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രഷറി ബില്ലുകളെ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് സി പി അല്ലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സി ഡി ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും പക്ഷെ ഇതിന് റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് വളരെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ് ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇതിനാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്
മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സേഫ് സെക്യൂർ അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഈസ് കമ്പറിബിളി വെരി ഷോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇനി അടുത്ത ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഓർ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടും അപ്പൊ ആ അതിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേർലി റിട്ടേൺ തരുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് ആ സ്കീമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫണ്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മണി ബാക്ക് ആ ഇത് അതായത് ഈ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുക എ ടി സിയിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാനും കൂടി അതിനകത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉള്ള അത് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കമ്പയറബിളി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എ ടി സിയിലെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിന് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഷെയർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എൻ എ വി എൻ എ വിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയാൻ പറ്റും നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് എൻ എ വി നമ്മൾ ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ആ യൂണിറ്റിന് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്ന അതിന്റെ എൻ എ വി എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിട്ടാ എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനികൾ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിട്ട് അതിന് ആണ് എൻ എ വി എന്ന് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടിനകത്ത് എത്ര നെറ്റ് അസറ്റ് അസറ്റ് വാലിക്കാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്തുള്ളത് കണക്കാക്കി പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാൽ ആ എൻ എ വി ഓരോന്നിനും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തായി ആ എൻ എ വി ആണ് ഇതിന്റെ നെറ്റ് വാല്യൂ എൻ എ വി നോക്കിട്ടാ ഈ ഷെയർ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല എൻ എ വി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എൻ എ വി താഴെ കുറവാണെങ്കിൽ പറയാം ആ ഷെയർ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ പോകാം റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ബാലൻസ് ഫണ്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ പോകാം അല്ലെ ബാലൻസ് ഫണ്ട് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ആർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് മറ്റു ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് മൊത്തം തുക കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മന്ത്ലി മന്ത്ലി ഒരു തുക കൊടുക്കാറ് അല്ല ക്വാർട്ടർലി ക്വാർട്ടർലി ഒരു തുക കൊടുക്കാം അല്ല ഞാൻ ഹാഫ് ഇയർലി ഒരു തുക കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ പി അഥവാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആരെങ്കിലും എസ് ഐ പിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എസ് ഐ പി ഓക്കെ ഞാൻ എസ് ഐ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ പിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ആർ ഡി അല്ലെ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മന്ത്ലി 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 ഒരു തുക കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മന്ത്ലി 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 അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി ക്വാർട്ടർലി നമ്മൾ ഒരു തുക കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻ എസ് ഐ പി പ്ലാൻ പക്ഷെ എസ് ഐ പി പ്ലാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് പീരീഡ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലോങ് പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം അത് ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് മോശമായി വന്നാൽ ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് മെച്ചമായിട്ടും വരും ഇത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കാം അതായിരിക്കും എപ്പോഴും അഡ്വൈസ്
എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സും അവരാണ് പല പല ഷെയറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ഏത് ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അവരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിതിനെ പറ്റിയെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രീതി അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പറയുന്ന പോലെയാണ് മന്ത്രി മന്ത്രി നമ്മൾ തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ മാനേജേഴ്സ് ഇതിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഷെയറുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യു എന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ എ വി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യു എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി സി ഏതൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പല ടൈപ്പുകളിലുള്ള എസ് ഐ പി സി അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് ആ ഫോർ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുക കുറച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി അടയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സ്കീം അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ വേറെ നോക്കാം അടുത്ത മറ്റൊന്ന് പെർപ്പെച്വൽ എസ് ഐ അതായത് പെർപ്പെച്വൽ എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പീരീഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പീരീഡിന് കാലാവധി ഇല്ലാത്ത ഒരു പട്ട അതാണ് പെർപ്പെച്വൽ എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഒരു ക്ലോസിംഗ് പീരീഡ് ഇല്ല അതാണ് പെർപ്പെച്വൽ എസ് ഐ എസ് ഐ പി മറ്റൊന്നാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എസ് എസ് ഐ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എസ് ഐ പി മറ്റൊന്ന് ട്രിഗർ എസ് ഐ പി ട്രിഗർ എസ് ഐ പി എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഫണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് അടുത്തത് ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി എന്താന്ന് പറയും ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇത് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തുകയ്ക്ക് എടുത്ത് ആയിരം രൂപ മന്ത്ലി എടുക്കുക അല്ലെ രണ്ടായിരം എടുക്കുക അല്ലെ അയ്യായിരം രൂപ എടുക്കുക ഈ തുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തുക ഞങ്ങൾ കൂടും അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് തുകയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എടുത്ത് അന്നേരം അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആയിരം ആകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാസം മാസം അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് അടച്ചോണ്ടിരുന്നു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആകും ഈ എസ് ഐ പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് നമ്മളെ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഫണ്ട് ഇടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടയ്ക്കാനോ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ എടുത്തു പക്ഷെ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് തുക കൂട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരം ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ അവരെടുക്കും പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവരെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ തുക കൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് എസ് ഐ പി മറ്റൊന്നാണ് പെർപ്പെച്വൽ എസ് ഐ പി പെർപ്പെച്വൽ എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നില്ല അറുപത് മാസം എഴുപത്തിരണ്ട് മാസം അല്ലെ നൂറ് മാസം ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഉടനെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് എത്ര പീരീഡ് വേണേലും ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് എന്ന് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന അന്നേരം മാത്രമേ ഇത് നിൽക്കുന്നു അതുവരെ ഈ തുക ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ആ തുക എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഫണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണ്ടാണ് പെർപ്
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എസ് ഐ പി ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എസ് ഐ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചേഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കണം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് അവരവരുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ തുക മാറും അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തുകയായിരിക്കും പിന്നീട് അവരെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന തുകയെ സംബന്ധിച്ചത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എസ് ഐ പി മാറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിഗർ ട്രിഗർ എസ് ഐ പി ട്രിഗർ എസ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റെഡീ റെഡീം ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് സ്കീമിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എം ഐ പിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ മാറണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മാറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കീമിനെയാണ് ട്രിഗർ എസ് ഐ പി ഇനി അടുത്തത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറാനുള്ള നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിലായി നമ്മൾ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയിലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഈ ഫോർട്ട് ഫോർഡിയോ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ തക്കോട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനെയാണ് സ്വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്ര ഇത് നമ്മൾ ഷെയറിന്റെ പല സ്കീമുകളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഫലം ഇതിനെ പറ്റി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓടിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കുറച്ചായി എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഓടിച്ച് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നിത്താങ്ങ നമ്മൾ ലോങ് പീരീഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളറിയാത്ത ഷെയറുകളിലൊക്കെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പുകൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഫണ്ടാണത് പിന്നെ പല കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെർട്ട് മാനേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ ഷെയറുകളെല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളധികം പഠിക്കാൻ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബെച്ചം നമുക്ക് ഇതിനുണ്ട് അടുത്ത വന്ന് നമ്മളെ നമ്മളുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് തുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഇതിനുണ്ട് അടുത്തൊന്ന് നമുക്ക് സ്മോളർ തുകയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും വലിയ ഷെയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് വലിയ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊന്ന് സ്യൂഡ് യുവർ ഫിനാൻസ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടാകണം ഈ തുക നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അടുത്തൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലവെല്ലാം ആക്കി അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫണ്ട് മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻ കോസ്റ്റ് കുറയും അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ടുക്ക് ആൻഡ് ഹാസൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബോധേടാകാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചം അതോടൊപ്പം ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഈ ഫണ്ടുകളുടെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾക്കുള്ള നമുക്കുള്ള റിട്ടേണിൽ നിന്നാണ് അവരെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാർജ് ഇതിന് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അവർ ഇതിന്റെ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വലിയ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും ഏഹ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നല്ല എക്സ്പേർട്സുകൾ വരും ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പേർട്സുകൾ പലപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ
പൂവർ ട്രേഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നഷ്ടം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിറ്റി റിസ്ക് ഫാക്ടർ റിട്ടേൺ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഷെയറാണ് പക്ഷെ അതിന് റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട് ഡിബെഞ്ചേസ് ആൻഡ് ബോണ്ടിന് റിസ്ക് കമ്പയറബിളി കുറവുണ്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടും പക്ഷെ ഷെയർ പോലെ വരില്ല മറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മളധികം ബോധ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫണ്ട് മാനേജറാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പല പല ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കി ആ അതിനെ പറ്റി ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പ് മറ്റേ ടൈപ്പ് ഗിൽറ്റ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് സ്കീം മണി ബാക്ക് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്ന എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ വന്ന് നോക്കി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക്ക് ഒരു തുക ഇടുന്നു അതിനെ ഫണ്ട് അവര് മൊത്തം അലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അതിന് തന്നെ പല പല ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട് വൺ സ്കീമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി ഏറ്റവും നമുക്ക് മെച്ചം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല സ്കീമുകളെ പറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മെച്ചം കിട്ടാൻ നല്ലത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇത് ലോങ് ടൈം പീരീഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കഴിയാവുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്റെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ആണെങ്കിലും സാർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഷെയർസ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഷെയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ടുകൾ തുടർന്ന് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എൻ എ വി കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അതിന്റെ സിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ സ്വിച്ചിങ്ങിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒത്തിരി ഏജന്റുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ഷെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏജൻസികൾ വരാറില്ല പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഏജന്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ശരിയും തെറ്റുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പൊ തോമസ് സാറിന് സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അത് എ
അപ്പോ എസ് പൈ എസ് എഫ് ഐയില് പെർപെക്ച്വൽ എസ് എഫ് എസ് ഐ പി അല്ലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനോ എന്തെല്ലാം പറയാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ആ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ആർ ഡി എടുത്തു ആർ ഡി ബാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഈ ആറ് ആറു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ല അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എസ് ഐ പിയിൽ ഞാൻ പൈസ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുമോ കാരണം ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കും സാറേ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഷെയറിലല്ലേ പോകുന്നത് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും ബാധിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവർ ഈ മാനേജേഴ്സ് നല്ല ഷെയറിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മിക്കവാറും കഴിയാവുന്ന ഇതിലായിരിക്കും നേരെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും ലോങ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എസ് ഐ പി താരതമ്യം മറ്റുള്ളത് അതാണ് അനുഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള പൈസ ഒന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടായിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് അതിനകത്ത് ഇടണ്ട അത് കിട്ടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താമസം കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയം ഇത് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായി സൂട്ടബിൾ ആയിക്കൊള്ളോന്നില്ല സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയണ മെച്ചം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകാം മനസ്സിലായി ഞാന് എൽ ഐ സി എൽ ഐ സി സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാനൊരു കസ്റ്റമർ എൽ ഐ സി ഒരുപാട് പോളിസികൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൽ ഒരു യൂലിങ് പോളിസി എടുത്തിരുന്നു യൂലിങ് പോളിസിയിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വേണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചോ ആറ് മാസം മുമ്പേ ഞാൻ മാനേജർ ഓടിച്ച് മാനേജർ പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു നാല് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ യാതൊരു ഹൈക്കും ഇല്ല അതൊന്നും ചിലപ്പോ ഉണ്ടായില്ല സാർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകാം അത് ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും അങ്ങനെ വരാം ഇത് നമ്മൾ എസ് ഐ പിയിലും ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കി ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു നമുക്ക് എപ്പോൾ മെച്ചം കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ വല്ലതും കൊണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നോക്കിയിരിക്കണം അത്യാവശ്യം നോക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയണ ഇത് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൂടെ കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് ഈ പറയണ മെച്ചം കിട്ടും ഓക്കെ സാർ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജോർജ് സാറേ സാറേ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു സമയം നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഈ എസ് ഐ പി യെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വൈകി അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പൊള്ളൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ നോക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതെ അതെ അല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് പിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്ത് കിട്ടിയാലും മതി എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റി പോയിരുന്നു ആ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും മതി എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വരും ആ അതെ ആ മേ മേത്തയുടെ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഓയ്യോ വല്ലാതെ അന്ന് ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ ഓൺലൈൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കുറയ്ക്ക് അതിന്നല്ലോ കൊണ്ടോന്ന് വെച്ചത് മേത്തയുടെ കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ എനിക്കും പോയതാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കുറച്ച് പൈസ എനിക്കും പോയായിരുന്നു സാറേ മേത്തയുടെ
ഒത്തിരി ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ സാറെ കൊറേ കൂടെ കരുതലിനുള്ള സാധ്യത കൂടി താങ്ക് സാർ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇന്ദിരാ മാഡം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ബിന്ദു മാഡം സാർ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് മൈ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഡിൻ നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് so my brother told me about this class ab <laughs> uh, younger brother parni ee class onna kettu nokke ab konchu or idea kittu ab it was a very educational class nalla it sir explain cheyidu ella manasilai probably adhayayittulla or aal idinathu onnu step cheyumbodhek vaaikkuma pettanu onnu manasila bashe sir nalla idu clear simple language la explain cheyidu thank you sir പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെ ചോദിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലതാ ട്രെൻഡ് വെച്ചുള്ള ചില ഇതുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് സാറേ അത് ഹൈക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വരാത്ത കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് പൊതുവെ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഷെയറുകളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കമ്പനികളെല്ലാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ ഷെയറിന്റെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് പിന്നെ താരതമ്യേന കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഈ ഇവരുടെ മറ്റേ കോഴഞ്ചേരിയിലുള്ള കോഴഞ്ചേരിയിലെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഫണ്ടുണ്ടോ മുത്തൂറ്റ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല സാറേ എന്നിരുന്നാലും ആ ബെറ്റർ കാറ്റഗറി പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അഡ്വൈസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നാലും ഒരു ഒന്നും ഒന്ന് താരിഫ് കിട്ടാനായിട്ട് സാറൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറച്ചാളും വിശ്വസിക്കാലോ ബ്രോക്കർമാര് പറയുന്നതിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒരു ഇതിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബാങ്കുകളെല്ലാം എൻ പി എസ് കുറച്ചൊക്കെ മാറി ബാങ്കുകൾ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും ബാങ്കുകളെല്ലാം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷെയർ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റ് വരികയല്ല പക്ഷെ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ വെച്ചുള്ള പെർസെന്റേജ് അവര് കൂട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഷെയറിന് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുള്ള ട്വന്റി പെർസെന്റ് അല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സപ്പോസ് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് അത് വെച്ചാണ് ഈ ഐ സി സി ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഷെയർ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഐ സി ഐ സി ശരി ആ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്രോഡ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളതാ ണ്ടല്ലോ ഫാദർ തോമസ് അച്ഛനൊക്കെ പഴയ ആളാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ വേറെ പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നിരിക്കും ഇതിന്റെ 
തോമസ് അച്ഛൻ ഫാദർ തോമസ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആ എന്റെ പേര് തോമസ് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാം ഫുൾ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടോളാം വീഡിയോ കണ്ടോളാം സാറേ ഞാന് വേറൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് കയറാഞ്ഞ് സാബു സാർ എന്ത് സാബു സാർ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം സാബു സാറിന് വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഇനി ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേക്കട്ടെ ഓക്കെ സർ താങ്ക്സ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ജോർ സർ താങ്ക്സ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചെക്ക് കിട്ടുവോ ആൻസി മാഡം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഹലോ ഹലോ വേറൊരു